മറ്റൊരു ഭജനത്തിന് മുമ്പാകെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ചിന്ത കർത്താവ് മനസ്സിൽ തന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ സ്ഥലസഭയിൽ ഒന്ന് പങ്കുവച്ചിരുന്നു ആ ചിന്ത തന്നെ ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്നൊരു വിഷയം ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ നിന്ന് ഒരു സഹോദരിയും ഒരു കൊച്ചു സഹോദരിയും ടി ജി തങ്കച്ചൻ ജോന അവർ ഈ സഭയിൽ കോട്ടയത്തിൽ അവർ താമസിക്കുന്നതിനാൽ ഇവിടെ കൂട്ടായ്മയിലായിരിക്കുന്നു സഭ അവരെ വളരെ സ്നേഹിക്കുകയും കരുതുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് കൂടാതെ ഞാൻ വളരെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മാന്യ ദൈവദാസന്മാരും ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന്മാരും ഈ സഭയിലുണ്ട് ചിലർ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് അവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കർത്താവ് തന്നു അതോർത്തും ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നാം ചിന്തിക്കുന്നത് അതിന്റെ തലക്കെട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എബൗണ്ടിങ് ബിലീവേഴ്സ് നിറഞ്ഞ് കവിയുന്ന വിശ്വാസികൾ നാം ഒരു പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ പെട്ടെന്ന് ചിന്ത ഒരു ഏത് പുതിയ വർഷമാണ് ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം ഒരു പുതിയ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലേക്ക് നാം പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു കണക്ക് എല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് പുതിയ വർഷത്തിലെ ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് നാം തുറന്നിരിക്കുകയാണ് സെക്യുറൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചു വളർന്നുകൊണ്ട് ആ ഭാഗങ്ങളിൽ സാധാരണ ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അവരുടെ ന്യൂ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ദീപാവലിയുടെ സമയത്താണ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ലൈറ്റ്സ് ആ സമയത്താണ് അന്ന് അവർ പുതിയ കണക്ക് പുസ്തകം തുറക്കും ആ പുസ്തകം തുറക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്ത് കവർ പേജിൽ എഴുതി വെക്കുന്നത് ശുഭ ലാഭ ഹിന്ദിയിലാണ് ഒരു സ്വസ്തിക് സിമ്പലും കാണും ശുഭ നമുക്കറിയാം ശുഭം ലാഭം ലാഭം ശുഭ ലാഭം അപ്പോൾ അത് എഴുതി വെക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ബിസിനസ്സിൽ നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് ധാരാളം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകണം നിറഞ്ഞ് കവിയണം ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ ആത്മീകമായ കാര്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭൂതിയോടു കൂടെ ആണോ നാം ആയിരിക്കുന്നത് ചില ദൈവമക്കൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഞാൻ ഒരു മിക്സഡ് പാരൻറ്റേജിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത് എൻ്റെ പിതാവ് ഒരു നാമധേയ ക്രൈസ്തവ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നും എൻ്റെ മാതാവ് ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുമാണ് വന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ അളവറ്റ കൃപയാൽ കർത്താവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായിട്ട് സ്വീകരിപ്പാൻ എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും കർത്താവ് അവസരം തന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ സന്തോഷം ആത്മീയമായ സന്തോഷം അനുഭവിച്ചായിരിക്കാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കുന്നു പൊതുവിൽ വേർപെട്ട ദൈവജനത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ചെറിയ ഹാംലെറ്റിൽ ഒരു സമയത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ വേർപാടുകാർ അവർ മെറ്റീരിയലി ബ്ലെസ്ഡ് ആണ് അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് നല്ല ഉന്നത തലത്തിലുള്ള ഒരു കൂട്ടമാണ് എന്ന് പൊതുവിൽ ക്രിസ്ത്യ കോളത്തിലുള്ള മറ്റ് സഭാ വിഭാഗങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഞാൻ അതിൽ യോജിക്കുന്നില്ല വളരെ ആത്മീയ സമ്പത്ത് ഉള്ള ഒരു കൂട്ടം തന്നെയാണ് നാം എല്ലാവരും ചിലരെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് മെറ്റീരിയലി കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വേറൊരു കാര്യം എന്നാൽ എല്ലാ ദൈവമക്കളും തന്നെ ആത്മീകമായിട്ട് ആ ആത്മീയ ധനത്തിൽ വളരെ ഉന്നത തലത്തിൽ തന്നെ നാം ആയിരിക്കുന്നു അതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്നാൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിറഞ്ഞ് കവിയുന്ന ഒരു അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രമാത്രം ഉണ്ട് ഓരോ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ വെറും നിറയുക മാത്രമല്ല നിറഞ്ഞ് കവിയുന്ന ഒരു അനുഭവം എബൗണ്ടിങ് ഓവർഫ്ലോയിങ് എന്ന ഒരവസ്ഥ മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് നിറഞ്ഞ് കവിയണം ലഭിക്കണം എന്നുള്ളൊരു താല്പര്യം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ എൻ്റെ പിതാവ് പി ഡബ്ല്യു ഡിയിൽ ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം റിട്ടയർമെന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ദീർഘ വർഷങ്ങൾ പെൻഷൻ വാങ്ങിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് കർത്തൃ സന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടത് നമുക്കറിയാം ഈ ഗവൺമെന്റ് സർവീസ് ഉള്ളവർക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചില ഡിയറിന സാലബൻസും മറ്റേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ലഭിക്കും ചില സമയത്ത് അതിന്റെ അരിയേഴ്സ് ഒന്നിച്ചു കിട്ടും വളരെ ഒരു ഹാൻഡ്സം ഒരു പെൻഷൻ ആണ് ആദ്യം ഡ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാലും ഞാൻ പലപ്പോഴും തമാശ രൂപയുടെ പറയുകയാണ് ഒരു മനസ്സിൽ സന്തോഷം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു മൂന്ന് ശതമാനം അഞ്ച് ശതമാനം ഡി എ കിട്ടിയാലും പറയും ഓ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ നല്ല ഒരു ഒരു ഹാൻഡ്സം പെൻഷൻ ഡ്രോ ചെയ്തൊരു വ
ഒരു ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് താരതമ്യപ്പെടുത്തി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഒരു ദേവദാസൻ ഒരിക്കൽ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചൊരു പദം ഇങ്ങനെയാണ് ഐ ഹാവ് എ പി എച്ച് ഡി എന്ന് പറയും പി എച്ച് ഡി നോർമലി നമ്മൾ പി എച്ച് ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് ഐ ഹാവ് എ പോസിറ്റീവ് ഹെൽത്തി ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉള്ളത് വളരെ യുക്തമായ ആരോഗ്യകരമായ ഒരു അസംതൃപ്തി അദ്ദേഹം അതിന് ശേഷം പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അസംതൃപ്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വളരുവാനായിട്ട് കഴിയൂ തൃപ്തി അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ഥിതി എന്തോ ആകും നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ സ്റ്റാഗ്നേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയിൽ നമ്മൾ ആയിത്തീരും എന്നാൽ അസംതൃപ്തി ഉള്ളപ്പോൾ വി വിൽ സ്ട്രൈ ഫോർ മോർ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും പ്രവർത്തിക്കുവാനും വർദ്ധിച്ചു വരുവാനും നാം ശ്രമിക്കും പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നാം നിറയുക എന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും എഫിസിയർ മൂന്നിന്റെ പത്തൊൻപത് അതുപോലെ ഫിലിപ്പിയർ കഴിഞ്ഞ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം പൊലോസിയർ ഒന്നിന്റെ ഒൻപത് ആ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചിലതിൽ നാം നിറയണം എന്ന് പൗലോസ് തന്റെ ലേഖനങ്ങൾ കൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എഫിസിയർ മൂന്നിന്റെ പത്തൊൻപതിൽ പൗലോസ് പറയുന്നത് to be filled with all the fullness of god devathinte sarva sambhurthilum nam nirayuga philippians 1 inde 11 il nammal vaaikkunnathu filled with the fruits of righteousness neethi phalathil nam nirayuga colossians 1 inde 9 il nammal vaaikkunnathu inganeyana filled with the knowledge of his will avante ishtathinte parigyanam konda niranju varanam ennum paulus ormippikkunnu നിറയുക മാത്രമല്ല നിറഞ്ഞ് കവിയുക നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഗെറ്റിംഗ് ഫിൽഡ് ബട്ട് ഫിൽഡ് ആൻഡ് ഓവർ ഫ്ലോയിങ് നിറഞ്ഞ് കവിയുന്ന ഒരു അനുഭവം അപ്പോസ്ലായ പത്രോസ് തൻ്റെ രണ്ടാം ലേഖനം അതിന് ഒന്നാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ നിറഞ്ഞ് കവിയുന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പൗലോസ് തൻ്റെ പല ലേഖനങ്ങളിൽ പല ആവർത്തിയാണ് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ചിലത് മാത്രം ഞാൻ എടുത്ത് ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം റോമാ ലേഖനം തന്നെ അതിന് ചില ഭാഗങ്ങളിൽ പൗലോസ് ഈ നിറഞ്ഞ് കവിയുന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഉപദേശപരമായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റോമാ ലേഖനം മൂന്നിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യം റോമാ ലേഖനം അഞ്ചിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യം റോമാ ലേഖനം തന്നെ അതിന് അഞ്ചാം അധ്യായം അതിന് ഇരുപതാം വാക്യം ആറാം അധ്യായത്തിലെ ഒന്നാം വാക്യം ചാപ്റ്റർ ത്രീ വേഴ്സ് സെവൻ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് വേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് വേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ചാപ്റ്റർ സിക്സ് വേഴ്സ് വൺ ആ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉപദേശപരമായിട്ട് നാം നിറഞ്ഞ് കവിയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് അവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ സ്പർശിക്കുന്നില്ല അല്പം കൂടി പ്രായോഗികമായിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ആറ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നാം നിറഞ്ഞ് കവിയണമെന്നുള്ളത് പൗലോസ് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു സിക്സ് ഏരിയാസ് ഓഫ് അവർ ലൈഫ്സ് വേർ വി നീഡ് ടു ബി എ ബൗണ്ടിങ് നിറഞ്ഞ് കവി എന്ന അനുഭവത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളായിരിക്കണം പൗലോസിന്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ട്രയാഡ് ആണല്ലോ വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഹം ഏകദേശം ഏഴ് പ്രാവശ്യം തന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫെയ്ത്ത് ഹോപ്പ് ആൻഡ് ലവ് തന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ തന്നെ പ്രാരംഭമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് തലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തലങ്ങൾ തന്നെയാണ് എബൗണ്ടിങ് ഇൻ ഫെയ്ത്ത് എബൗണ്ടിങ് ഇൻ ഹോപ്പ് abounding in love adinu shesham tigachum pravartigamayittulla prayogigamayittulla moonu talangale kurichum paulus orma padutugeya adu edokkana abounding in giving to the lord abounding in the work of the lord abounding in pleasing god nammal kodukkuna karyathil niranju kaviyuga കർത്താവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ ദൈവിക ശുശ്രൂഷയിൽ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിറഞ്ഞ് കവിയുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും നാം നിറഞ്ഞ് കവിയുക ആറ് തലങ്ങളിലുള്ള നിറഞ്ഞ് കവിയുന്ന ഒരു അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എബൗണ്ടിങ് ബിലീവേഴ്സ് എബൗണ്ടിങ് ഇൻ ഫെയ്ത്ത് എബൗണ്ടിങ് ഇൻ ഹോപ്പ് എബൗണ്ടിങ് ഇൻ ലവ് എബൗണ്ടിങ് ഇൻ ഗിവിങ് ടു ദ ലോ abounding in the work of the law abounding in pleasing god kartavu me sahayikkatte dhyanathodu kude ee bhagangale kurichu churukkamayittu alpam vishadamayittu thanne namukku onnu chindikkam 
അതിനാധാരമാക്കി ചില വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്ന് വായിച്ചോട്ടെ എബൗണ്ടിങ് ഇൻ ഫെയ്ത്ത് വിശ്വാസത്തിൽ നാം നിറഞ്ഞു കവിയണം അതിന് നമ്മൾ വായിക്കാം കൊലോസിയർ അതിന്റെ രണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ ഏഴാം വാക്യം കൊലോസിയർ ചാപ്റ്റർ ടു വേഴ്സ് സെവൻ അവനിൽ വേരൂന്നിയും ആത്മിക വർധന പ്രാപിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു തന്നതിനൊത്തവണ്ണം വിശ്വാസത്താൽ ഉറച്ചും സ്തോത്രത്തിൽ കവിഞ്ഞുമിരിപ്പിൽ ഞാൻ സാധാരണ മലയാളം വായിക്കാനായിട്ട് ആരംഭിച്ച ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അതിനൊപ്പം ചേർത്ത് ഞാൻ ന്യൂ ലിവിങ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാരാഫ്രൈസ്ഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ വായിക്കാറുണ്ട് അത് വായിച്ചപ്പോൾ അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ലെറ്റ് യുവർ റൂട്ട്സ് ഗ്രോ ഡൗൺ ഇൻ ടു ഹിം ആൻഡ് ലെറ്റ് യുവർ ലൈഫ് ബി ബിൽഡ് ഓൺ ഹിം ദെൻ യുവർ ഫെയ്ത്ത് വിൽ ഗ്രോ സ്ട്രോങ് ഇൻ ദ ട്രൂത്ത് യുവർ ടോട്ട് ആൻഡ് യു വിൽ ഓവർ ഫ്ലോ വിത്ത് താങ്ക്ഫുൾനെസ് വിശ്വാസത്താൽ ഉറച്ചും സ്തോത്രത്തിൽ കവിഞ്ഞും ഇരിപ്പിൽ അവനിൽ വേരൂന്നിയും ആത്മിക വർധന പ്രാപിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു തന്നതിന് ഒത്തവണ്ണം വിശ്വാസത്താൽ ഉറച്ചും സ്തോത്രത്തിൽ കവിഞ്ഞും ഇരിപ്പിൽ എബൗണ്ടിങ് ഇൻ ഫെയ്ത്ത് ഹിയർ ആസ് വി സ്പീക്ക് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ഇറ്റ് ഡസൻ പോയിന്റ് ടു ദ സേവിംഗ് ഫെയ്ത്ത് വിച്ച് ഇസ് വൺസ് ആൻഡ് ഫോർ ഓൾ നമ്മൾ രക്ഷയിലേക്ക് നയിച്ച വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചല്ല പിന്നെയോ ഓരോ ദിവസവും വിശ്വാസത്താൽ നാം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ സിയോൺ സഞ്ചാരി ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന മനോഹരമായ ഗാനം അതിനൊരു വരിയുണ്ടല്ലോ കാഴ്ചയാലെ അല്ല വിശ്വാസത്താലെ ഞാൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബൈ സൈറ്റ് ബൈ ഫെയ്ത്ത് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഓരോ ചുവടും വെച്ച് നാം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഓരോ ദിവസവും ഹാവിങ് എ പേഴ്സണൽ എൻകൗണ്ടർ വിത്ത് ലോ എന്നെ ആത്മീയമായിട്ട് നയിച്ച പിതാക്കന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന സത്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ടു ഹാവ് എ പേഴ്സണൽ എൻകൗണ്ടർ വിത്ത് ദ ലോഡ് ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ് ഓരോ ദിവസവും കർത്താവായിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായ ആ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ആ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ ദിവസത്തിന്റെ ആരംഭം കുറിക്കുക എത്രയോ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സകലതും സമർപ്പിച്ച് ആ ദിവസത്തെ സമർപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകളിലും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മുടെ ആരാധന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓർത്തല്ലോ ആ അധ്യായത്തിലെ അവസാനത്തെ വാക്യം എന്നെ വളരെ ആകർഷിച്ചൊരു വാക്യമാണ് അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവൻ കൃപയും മഹത്വവും തരുന്നു ഗ്രേസ് ആൻഡ് ഗ്ലോറി അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ദേവദാസൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആസ് we walk by faith what begins in our life with grace it ends in glory vishwasa paadil nammal nadakkumbol nammade aathmiya jeevitham aarambhichathu krubeyilana adu avasanikkunnathu mahathil because he is the one who gives both grace and glory avan krubeyum nalgunu avan mahathvum nalgunu appo naam cheyyendiyathu oru divasavum vishwasa paadil aayirikkumbol അവനിൽ ആശ്രയിച്ച് ഓരോ ചുവടും വെച്ച് മുൻപോട്ട് പോകുക അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വേരുകൾ അവനിൽ മാത്രമായിരിക്കാം അതിനെ കുറിച്ച് ദേവദാസൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇഫ് അവർ സ്പിരിച്വൽ റൂട്ട്സ് ആർ ഡീപ്പ് ഇൻ ക്രൈസ് വി വിൽ നോട്ട് വോണ്ട് എനി അതർ സോയൽ നമ്മുടെ വേരുകൾ കർത്താവിൽ വേരൂന്നി നാം ആയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വേറെ ഒരു മണ്ണിന്റെ ആവശ്യം നമുക്കില്ല നമുക്ക് എത്രയോ ധൈര്യം പകരുന്നൊരു വിഷയമാണ് ലെറ്റ് എസ് ബി ഡീപ്ലി റൂട്ടഡ് ഇൻ ടു ഹിം അത് പുറത്ത് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല നമുക്കറിയാവുന്ന വിഷയമാണ് ആൻഡ് ഇഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇസ് അവർ ഷുവർ ഫൗണ്ടേഷൻ നോ നീഡ് ടു മൂവ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനമാണെങ്കിൽ നാം ഒരിക്കലും ചലിക്കയില്ല ഉറപ്പോടുകൂടെ തന്നെ നാം ആയിരിക്കും ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ rooted that provides sustenance and stability built up that is a result that can be seen above the ground rooted nu parayumbol manninde adilana kaanuvanayittu sadhikkatilla avadana nam kristu vil veru unni aayirikkunnathu nal namukku kaananayittu pattunnathu built up porathullathu adu orappodu kodi aayirikkanam engil nammude vere kathavil aayirikkanam kathavane sahayikkate let us be abounding in faith 
രണ്ടാമത്തെ നാം കാണുന്നത് റോമാലേഖനം അതിന്റെ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യം റോമർ പതിനഞ്ച് അതിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യം റോമൻസ് ചാപ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ വേഴ്സ് തേർട്ടീൻ അവിടെ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അതിങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യാശയിൽ സമൃദ്ധിയുള്ളവരായി വിശ്വസിക്കുന്നതിനുള്ള സകല സന്തോഷവും സമാധാനവും കൊണ്ട് നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കുമാറാകട്ടെ അതും ഞാൻ ന്യൂ ലിവിംഗ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒന്ന് വായിക്കട്ടെ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഐ പ്രേ ദറ്റ് ഗോഡ് ദി സോഴ്സ് ഓഫ് ഹോപ്പ് വിൽ ഫിൽ യു കംപ്ലീറ്റ്ലി വിത്ത് ജോയ് ആൻഡ് പീസ് ബിക്കോസ് യു ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഹിം ദെൻ യു വിൽ ഓവർഫ്ലോ abounding in hope pratyashil nam niranjirikku north india il hindi il parayna or statement aanu uh, ummeed pe tikki hai sari zindagi in artham pratyashil aanu poornamaya jeevitham adil thoongi kidakkunnathu i think i yan seriyana paranjathu ummeed pe tikki hai sari zindagi we live today and we hope for tomorrow നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നു നാളേക്ക് വേണ്ടി നാം പ്രത്യാശിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം പൗലോസിന്റെ ആ കപ്പലിലുള്ള യാത്രയിൽ കപ്പൽ ഛേദം സംഭവിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അവര് നല്ല ഒരു പ്രഭാതത്തിന് വേണ്ടി അവര് കാത്തിരുന്നു എന്നുള്ളത് എന്നാൽ അതിന് മുമ്പ് ലൂക്കോസ് ആ ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായത്തിലെ ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്നുള്ള ആശയെല്ലാം അറ്റുപോയി എന്ന് ആശ എല്ലാം മറ്റുപോയി ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഓൾ ദ ഹോപ്പ് ദറ്റ് വി ഹാഡ് ബോപ്ലെസ് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തിലധികമായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടെ ആണല്ലോ കടന്നു പോയത് പല പാഠങ്ങൾ നിശബ്ദമായിട്ട് കർത്താവ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു ഞാനും പലതും പഠിച്ചു ഏറ്റവും വലിയൊരു പാഠം ഞാൻ പഠിച്ചത് നെവർ ആസ് ഗോഡ് വൈ ഹിസ് ആൻസർ മേ ബി വൈ നോട്ട് ദൈവത്തോട് ഒരിക്കലും എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കരുത് ദൈവത്തിന്റെ റെസ്പോൺസ് മറുപടി ചിലപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ആയിക്കൂട എന്നായിരുന്നു വൈ സകലതും നന്നായി ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ ചുവട് വെച്ച് മുൻപോട്ട് പോകും ഈ പ്രത്യാശ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുണ്ടോ ആർ വി എൻജോയിങ് ദി ഇറ്റേണൽ ജോയ് ആൻഡ് പീസ് അതിന് മാത്രമേ നമുക്ക് വകയുള്ളൂ അതിന് കാരണം എന്താണ് ഹീസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ഹോപ്പ് സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ദൈവം ഹീ ഇസ് ദൈസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ഹോപ്പ് അപ്പോൾ ആ പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത് ഭംഗമില്ലാത്ത പ്രത്യാശയാണ് ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശയാണ് ജീവനുള്ള പ്രത്യാശയാണ് നമ്മൾ ഇത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് കേട്ട് ആ ഫെമിലിയാരിറ്റിയിൽ പലപ്പോഴും അതിന്റെ പ്രാധാന്യത അതിന്റെ ആ വാല്യൂ മനസ്സിലാക്കാതെ വിസ്മരിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരാറുണ്ട് മക്കളെ ലെറ്റസ് ബി എബൌണ്ടിങ് ഇൻ ഹോം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകട്ടെ എബൌണ്ടിങ് ഇൻ ലവ് സ്നേഹത്തിലും നാം വർദ്ധിച്ച് നിറഞ്ഞ് കവിയണം അതിന് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വായിക്കാം ഒന്ന് തെസ്ലോനിക്കർ അതിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം വർദ്ധിക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിലും എല്ലാവരോടുമുള്ള സ്നേഹം വർദ്ധിപ്പിച്ച് കവിയുമാറാക്കുകയും ആ വാക്കുകളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നോട്ട് ജസ്റ്റ് ലവിംഗ് ഈച്ച് അതർ ബട്ട് ദൻ എബൌണ്ടിങ് ഇൻ ദറ്റ് ലവ് എല്ലാവരോടുമുള്ള സ്നേഹം വർദ്ധിപ്പിച്ച് കവിയുമാറാക്കുകയും ആ സ്നേഹബന്ധത്തിൽ വേണം ദൈവമക്കളായ നമ്മൾ ആയിരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുക എത്രയോ കാര്യങ്ങളാണ് യാന്ത്രികമായിട്ട് തീർന്നിരിക്കുന്നത് മെക്കാനിക്കലായിട്ട് ചില ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ അനുസരിച്ച് പോകുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മൾ പലതും ബാഹികമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ സ്നേഹബന്ധവും കൂട്ടു സഹോദരന്മാരെ കുറിച്ച് ഉള്ള സ്നേഹബന്ധം എങ്ങനെയുണ്ട് പിന്മാറ്റ അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരോടുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവം എങ്ങനെയുണ്ട് നശിച്ചു പോകുന്ന ആത്മാക്കളെ ദൈവം സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഗോഡ് സോ ലവ് ദ വേൾഡ് അവരോടുള്ള അവരെ കുറിച്ചുള്ള ഭാരം വർദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ 
ദൈവം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ ഒരു സ്നേഹം നമ്മളിലുണ്ടായി കൂട്ടു സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹിക്കണം പിന്മാറ്റ അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം അവരെ നേടിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം പ്രയത്നിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നശിച്ചു പോകുന്ന പോയ നശിച്ചു പോയ ആത്മാക്കളെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ഭാരവും അവരോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ ആ ഭാരം വർദ്ധിച്ച് വരും ഇൻ ലവ് ഒരു വാക്യം കൂടി വായിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകാം രണ്ട് തെസ്ലോനിക്കർ അതിന്റെ ഒന്നാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഏറ്റവും വർദ്ധിച്ചും ആളം പ്രതി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അന്യോന്യ സ്നേഹം പെരുകയും വരിക അതാണ് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത് സ്നേഹം പെരുകി വരികൗണ്ടിങ് എൻ ലവ് ഇനി നാലാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാം എബൗണ്ടിങ് ഇൻ ഗിവിങ് ടു ദ ലോ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നാം നിറഞ്ഞ കവിയുന്ന ഒരു അനുഭവം രണ്ട് കൊരിന്ത്യർ അതിന്റെ ഒൻപതാം അധ്യായം അതിന്റെ എട്ടാം വാക്യം സെക്കൻഡ് കൊരിന്ത്യൻസ് ചാപ്റ്റർ നയൻ ആൻഡ് വേൾഡ്സ് എയ്റ്റ് അഭാവങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വളരെ സുപരിചിതമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അവിടെ നിന്നതിന് വീണ്ടും ചിന്തിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് പുതിയ ആശയങ്ങൾ പുതിയ ആലോചനകൾ ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് നൽകി എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ആറാം അതിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യം മുതൽ സന്തോഷത്തോടെ കൊടുക്കുന്നവനെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ സകലത്തിലും എപ്പോഴും പൂർണ്ണ തൃപ്തിയുള്ളവരായി സകല സൽപ്രവൃത്തിയിലും പെരുകി വരുമാറ് നിങ്ങളിൽ സകല കൃപയും പെരുകുവാൻ ദൈവം ശക്തൻ ആകുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ രണ്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഞാൻ ഒന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം ആൻഡ് ഗോഡ് ഈസ് ഏബിൾ ടു മേക്ക് ഓൾ ഗ്രേസ് ഓവർ ഫ്ലോ ടു യു സോ ദാറ്റ് ഓൾവേസ് ഹാവിങ് ഓൾ സഫിഷ്യൻസി ഇൻ എവ്രിഥിങ് യു മേ ഹാവ് അബൻഡൻസ് ഇൻ എവ്രിഥിങ് അതും ന്യൂ ലിവിങ് ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ അവിടെ പറയുന്നത് ആൻഡ് ഗോഡ് വിൽ ജനറസ്ലി പ്രൊവൈഡ് ഓൾ യു നീഡ് then you will always have everything you need and plenty left over to share with others etta madhyayathile vishayangale kuriche namukku nalla parichayam undu jerusalem il ulla vishwasigalkku vendi oru dharma shekharam titosinte sahayathodu kodi paulus nadathukayana makkadhyunayade vishwasigalde oru maathriga korinthil ulla vishwasigale arichittana kaaryangal parayunnathu എട്ടാം വാക്യത്തിൽ എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ രണ്ടാം വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് കഷ്ടത എന്ന കഠിന ശോധനയിലായിരുന്നിട്ടും അവരുടെ സന്തോഷ സമൃദ്ധിയും മഹാദാരിദ്ര്യവും ധാരാളം ഔദാര്യം കാണിപ്പാൻ കാരണമായി തീർന്നു ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ വിശ്വാസം വചനം പരിജ്ഞാനം പൂർണ്ണ ജാഗ്രത ഞങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം ഇങ്ങനെ എല്ലാറ്റിലും നിങ്ങൾ മുന്തിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ധർമ്മകാര്യത്തിലും മുന്തിയിരിക്കും കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും മുൻപന്തിയിലാണ് അതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്നാൽ അതിന് പിന്നിലുള്ള മനോഭാവം എങ്ങനെയാണ് ഈ മക്കളെ ഞാൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് പഠിച്ചത് എന്നെക്കാട്ടിലും എട്ട് വയസ്സ് ഇളയനായ എൻ്റെ അനുജനും എൻ്റെ മാതാവിൽ നിന്നാണ് മാതാവ് എപ്പോഴും ഓർമ്മിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ട് യു മസ്റ്റ് ഗീവ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് പിൻചസ് യുവർ പോക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ദാറ്റ് ഷുഡ് പിൻച്ച് യുവർ പോക്കറ്റ് സർപ്ലസ് എന്ന് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ പഴം കഴിച്ചിട്ട് പഴം തോലി കർത്താവിന് കൊടുക്കുന്ന പോലെയാണ് വളരെ പച്ചയ്ക്ക് അമ്മ പറയുന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് അതുപോലെ കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അനുജൻ ഒരു പ്രാവശ്യം സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഒരു ഫലിതരൂപേണ ആ കാര്യം പറഞ്ഞു സ്ത്രോത്രാഴ്ച വരുന്ന സമയത്ത് പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു നൂറ് രൂപ എടുത്തു അതിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടി അതിനുവേണ്ടി ഒരുക്കം ആയിട്ടാണ് വന്നത് എന്നാൽ അടുത്തുള്ള സഹോദരൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇടുകയാണ് അത് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിനൊരു തോന്നൽ വന്നു അയ്യോ ഞാനിങ്ങനെ നൂറ് രൂപ മാത്രം ഇടുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് ഉടനെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ എടുത്തിട്ടു എന്നാൽ ദൈവം നമ്മൾ കടക്കിൽ എഴുതുന്നത് നൂറ് രൂപ മാത്രമാണ് ദൈവം നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനോഭാവത്തെയാണ് എബൗണ്ടിങ് ഇൻ ഗിവിങ് അവിടെ സാമ്പത്തികം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സമയം നമ്മുടെ ആരോഗ്യം ടൈം റിസോഴ്സസ് എനർജി എത്രമാത്രം നമ്മൾ കർത്താവിന് കൊടുക്കുന്നു കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ അടുത്തത് എബൗണ്ടിങ് ഇൻ ദ വർക്ക് ഓഫ് ദ ലോ ദൈവിക ശുശ്രൂഷയിൽ നാം നിറഞ്ഞ് കവിയുന്ന ഒരു അനുഭവം ഒന്ന് കൊരിന്ത്യർ അതിന്റെ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അതിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്യം സാധാരണ യാത്ര ഇപ്പൊ ശുശ്രൂഷകളിൽ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണല്ലോ സെമിത്തേരിയിലെ ശുശ്രൂഷ സെമിത്തേരിയിലെ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ചതിന് ശേഷം അവസാനം വായിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിലെ അൻപത്തി എട്ടാം വാക്യം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിലെ തന്നെ ഒരു വാക്യമാണല്ലോ അ
in a moment in the twinkling of twinkling of an eye we shall be changed adine shesham aa bhagangal paranjittu adine avasana bhagathe jeevichirikkunna namme kurichu avadu parayukayana aagiyal ende priya sahodaranmare ningal urappullavarum kulungaathavarum ningalude prayatnam kartavil vyarthamalla ennu arinjirikkya kartavinte veleyil eppozhum vardhichu varunavarum aagi abounding in the work of the lord kaniya varshathil cheythu varunnathu pole alla pinneyo adhigam adhigamayi nam valare snehikkunna oru devadasan eppozhum uvayikkunna oru padam aanu and our churches should move from the maintenance mode to the mission mode നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഫ്രം ദ മെയിൻറ്റനൻസ് മോൾ ടു ദ മിഷൻ മോൾ മെയിൻറ്റനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഓരോ ചർച്ച് ബിൽഡിങ്ങിനെ നോക്കി ജാനിറ്റേഴ്സ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പോരുകയല്ല ഈച്ച് ചർച്ച് ഷുഡ് ബി എൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ചലനാത്മകമായിട്ട് മുൻപോട്ട് എല്ലാ വിധത്തിലും വളർന്നു വരുന്നൊരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കണം സ്ഥലം സമയം അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ മോണുമെൻറ്റ് മൂവ്മെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സ്റ്റാഗ്നേറ്റഡ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഒരു സ്മാരക വസ്തുവായിട്ട് മാറുകയാണ് ദൈവിക ശുശ്രൂഷകളും ദൈവ സഭകളും കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവിക ശുശ്രൂഷയിൽ നാം വർദ്ധിച്ചു വരും കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെയ്തതുപോലെ അല്ല ഈ വർഷം അതിലും അധികമായി ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ ദൈവം നമുക്ക് കുറവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഒട്ടുമില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ദൈവം നമ്മെ സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് with a culture of excellence let us continue to serve him more and more oru nannai cheyna samskarathodu kooda thanne kartavinte susrushil naam vyabhrutharayirikku avasanam nammal kaanunnathu abounding in pleasing god adu oru vaakku maatram parnja irunnu valla 1 thessalonicker 4th adhyayam adinte 1st vaakyam 1st thessalonians chapter 4 verse 1 oduvil sahodaramare ദൈവപ്രസാദം ലഭിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നടക്കണം എന്ന് ഞങ്ങളോട് ഗ്രഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇനിയും അധികം വർദ്ധിച്ചു വരേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ കർത്താവ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിച്ച് പ്രബോധിപ്പിക്കും പോലീസിന്റെ ആ ഹൃദയ തിടുത്തം ആ ഏണസ്റ്റ് ഡിസയർ അതൊരു അപേക്ഷയോട് കൂടെ ആണ് അവരോട് അറിയിക്കുന്നത് ഫൈനലി ഡിയർ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് വി ഏർജ് യു ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ദ ലോഡ് ജീസസ് ടു ലിവ് ഇൻ എ വേ ദറ്റ് പ്ലീസസ് ദ ലോഡ് ആസ് വി ഹാവ് ടോട്ട് യു ആൻഡ് യു ലിവ് ദിസ് വേ ഓൾറെഡി ആൻഡ് വി എൻകറേജ് യു ടു ഡു സോ എവർ മോർ അധികം അധികമായിട്ട് തന്നെ അതിൽ വർദ്ധിച്ച് ദൈവിക ശുശ്രൂഷയിൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അത്യ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം ഒന്ന് മാത്രമായിരിക്കും ടു പ്ലീസ് ഹിം ഇന്ന് ലോകത്തിൽ നാം കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടറിലും ഐ ടി സെക്ടറിലും ഒക്കെ ധാരാളം നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ തന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ ആർ ഓൾ മെൻ പ്ലീസസ് ഞാൻ ജനറലായിട്ട് ഒന്ന് പറയുന്നു തന്നെ എന്നാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ഉയർന്ന നിലകളിലേക്ക് പ്രൊമോഷൻ ലഭിച്ച് മുകളിലേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതിന്റെ ഒരു ഓട്ടമാണ് അവിടെ അവിടെ ഓട്ടം മത്സരത്തിൽ ജയിച്ചാലും സ്ഥിതി എന്താണ് എലി തന്നെയാണ് അത് പലപ്പോഴും അവർ വിസ്മരിച്ചു പോകാറ് ചിലര് ലാഡർ ഓഫ് സക്സസ് ആ ഉയരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഗോവളിയുടെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി കയറി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് മുകളിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോഴാണ് ദ റിയലൈസ് ദറ്റ് ലാഡർ വാസ് കെപ്റ്റ് ഓൺ ദ റോങ് വോൾ തെറ്റായ മതിൽ തെറ്റായ ആ വോളിലേക്കാണ് അത് ചരിച്ച് വെച്ചിരുന്നത് സോ അതെല്ലാം ഫ്യൂറ്റൈൽ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നപ്പോഴാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായത് ലെറ്റ് എസ് നോട്ട് ബി മെൻ പ്ലീസസ് ഏത് ശുശ്രൂഷ നാം ചെയ്യുമ്പോഴും ആത്യന്തികമായിട്ട് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമായിരിക്കണം അവനെ പ്രസാദിക്കും രണ്ട് കൊരിന്ത്യ അഞ്ചിന് ഒൻപതിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് വിത്ത് വി ആർ ഇൻ ബോഡി ഓർ ഔട്ട് ഓഫ് ബോഡി ലെറ്റ് എസ് ടേക്ക് പ്രൈഡ് ഇൻ പ്ലീസിങ് അവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവർ എന്നിൽ നാം അഭിമാനിക്കുന്നു എന്നാണ് ദൈവത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതമായി തീരുവാൻ കർത്താവിനെ സഹായിക്കട്ടെ ആറ് തലത്തിലുള്ള എബൗണ്ടിങ് എബൗണ്ടിങ് ഇൻ ഫെയ്ത്ത് എബൗണ്ടിങ് ഇൻ ഹോപ്പ് എബൗണ്ടിങ് ഇൻ ലവ് എബൗണ്ടിങ് ഇൻ ഗിവിങ് ടു ദ ലവ് 
abounding in the work of the lord abounding in pleasing god niranja kaviyuna or aathmiya jeevitham or christian jeevitham aithirunnu kattane namme evarum sahayikkatte ee vajana kelvi adinai namme sahayikkatte ingane oru avasaram nam sabhayodu veendu nanni paranjukonde nilirunnu kattane veliyeri naamam mathram maathi padumada